தான் எளிதா இருக்கும் என்ன கேக்குற திணிவு நீளம் நேரம் மின்னோட்டம் ஆகிய அடிப்படை பௌதிக கணியங்களில் பரிமாணங்கள் சார்பில் மின் அழுத்தத்தின் பரிமாணங்கள் மின் அழுத்தத்துக்கு பரிமாணம் கேட்கிறார் சோ மின் அழுத்தம் எங்க இருந்து வரும் மின் அழுத்தத்துக்கு எங்கேயாவது இருந்த சாம்பாடு பார்க்கணப்ப சுழ்ப கூலம் போல் நம்ம எல்லாம் ஏன் அழுத்தம் வேலையுங்கள் ஏற்றம் ஓரளவுக்கு கூலம் ஏற்றத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு செய்யற வேலை அப்ப வேலையுங்கள் ஏற்றம் சுழ்ப கூலம் சூழ் வந்து என்ன நியூட்டன் மீட்டர் கூலோமன்றது அது உங்களுக்கு தெரியும் கியூசமன் ஐடி ஐ செமன் கியூப் ஐடி அப்ப கியூசமன் ஐடி அப்ப கூலோமன்றது அம்பியர் செகண்ட் அப்ப அம்பியர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இப்ப பரிமாணம் போடுங்க நியூட்டனுக்கு எம்எல்டி மைனஸ் டூ மீட்டருக்கு எல் அம்பியருக்கு ஐ அப்ப ஐ மைனஸ் ஒன் டி மைனஸ் ஒன் அப்ப என்ன வரும் எம் எல் ஸ்கேர் இது மிதிஞ்சிருந்தா டி மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் அப்ப எம் எல் ஸ்கேர் டி மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஒன் அப்ப எத்தனாவது விடை முதலாவது விடை ஓகே ரெண்டாவது என்னவா எம் திடிவும் கியூ ஏற்றமும் கொண்ட துணிக்கை பி அழுத்த வேறுபாட்டின் கீழ் விடுவிக்கப்படுகின்றது ஏற்றம் பெறும் உயர் கதி அது இப்ப எம் திடிவும் கியூ ஏற்றமும் கொண்ட துணிக்கை பி அழுத்த வேறுபாட்டில் விடுவிக்கப்படுது ஏற்றத்தால செய்யற வேலை பெற்ற இயக்க சக்தியா இருக்கும் ஆரம்ப வேலை பூச்சி மிருதி வேத்தை பி நோட்டன்னு வைப்பான் அப்ப இங்க பெற்ற இயக்க சக்தி இருந்து ஜமான் பெற்ற இயக்க சக்தி செய்த வேலைக்கு ஜமான் இப்ப பெற்ற இயக்க சக்தி என்ன இறுதியில இருக்கிற அவ்வளவும் பெற்றது ஹாஃப் எம் பி நோட் ஸ்கேர் செய்த வேலை என்ன வரும் மின்புலத்தால செய்த வேலை அழுத்தத்தால செய்த வேலை பி கியூ அழுத்தத்தால செய்த வேலை பி கியூ அப்ப இங்க என்ன கேட்டது உயர் கதி என்னதான் கேட்டது அப்ப வி நோட் ஸ்கேர் வி நோட் ஸ்கேர் டூ வி கியூ ஓவர் எம் அப்ப வி நோட் என்ன முன்னாடி பாருங்க என்ன படத்தில் ஏ புறக்கணிக்கத்தக்க அடுத்தடியுடைய கிளமாக தடை ஆர் அதிகரிக்கப்படும் போது மின்கூமலின் ஒளிர்வின் பிரகாசம் இப்ப ஒரு மின் கிளம் சில மின்கூமல் இருக்கு சில மாறுதலை இவர் என்ன சொல்லிட்டார் ஏ புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடை உடைய கலம் இதன் அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கது ஈவின் இப்ப இது அகத்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கதுண்டா இதுக்கு இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு எப்பவும் மீதா நீங்க என்னதான் இந்த தடைய மாத்தினாலும் இதுக்குள்ள இருக்கிற மின் இயக்கி அழுத்த வேறுபாடு மாறாது இதுக்குள்ள இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு ஏ அதேதான் இது கேம் இருக்கும் நீங்க இந்த தடைய மாத்தினாலும் இதுக்கு இருக்கிற அழுத்த வேறுபாடு மாறாது அப்ப அது இந்த பிரகாசம் மாறாது 
അടുത്ത വേറുപാട് കൂടിയാൽ തന്നെ നിന്നോടും കൂടും അപ്പൊ തന്നെ പ്രയാസം കൂടും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വേറുപാട് മാറലേ ഉണ്ടാകും പ്രകാശം മാറാതെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമതുള്ള പനിക്കട്ടി ഉരുകു നിലയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ പനിക്കട്ടി ഉരുകുന്നതിനെ പയംപെടുത്തിരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉങ്ങ പനിക്കട്ടി ഉരുകുന്നതിനെ പയംപെടുത്തിനാ ഉരുകുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ശക്തിയെ കൊടുക്കോണം ദേ പനിക്കട്ടി ഇരിക്കുന്നു സോ ഇത് പനിക്കട്ടി ഉരുവണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശക്തിയെ കൊടുക്കോണം ശക്തിയെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഉരുകും അപ്പോൾ ശക്തിയെ വളങ്ങിരിക്കേണ്ട പ്ലസ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങ ഉരുകേക്ക് അകച്ചക്തി മാറാതെ സോറി വെപ്പെല്ല മാറാതെ സോ വെപ്പനിലേ മാറാതെ ആടാലും അകച്ചക്തി മാറും ദേ വായുക്കളായിരുന്ന വെപ്പനിലേ മാറില്ലേണ്ട അകച്ചക്തി മാറക്കൂടാതെ ആണ് ഇത് തിന്മം തിരവമാകുന്നല്ലോ ഇന്ന നിലേ മാറ്റത്തില്ല ഇങ്ങ അസയാമേരുന്ന മൂലക്കൂറുകൾ എന്ന് ചെയ്യ പോദു തിരവമാ മാറുന്നുണ്ട് അസയ പോദു അപ്പൊ ഇവർക്ക് അകച്ചക്തി ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇല്ലയാ അപ്പൊ ഇവർക്ക് അകച്ചക്തി കിടക്കുന്ന പടിയാ സോ അകച്ചക്തി അധികരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇനി ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ അപ്പാത്ത ചെയ്യപ്പെട്ട വേലിയ അപ്പാത്ത ഡേ തിന്മമായി ഇരിക്കുന്നത് തിരവമായി ഇരിക്കേക്കുള്ള അടർത്തി കൂടുതൽ അല്ലയാ സോ പനിക്കട്ടി നടത്തി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് നീരി നടത്തി ആയിരം സംതിങ് അപ്പൊ അടത്തി കൂടുതലല്ലോ കനളവ് കുറയുത് സോ കനളവ് കുറയുതണ്ട എന്നടക്കോണം വായു മീത് വേല ചെയ്യപ്പെടണം ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പടി ഒരു ആൻസർ കാണേല സോ ഇത് രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇപ്പൊ ഇത് പടി പാത്ത ലെസ് ദാൻ വരോണം സോ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ അണ്ണളവ സീറോ ഉണ്ട് പോട്ട ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു സീറോ ഉണ്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ മാറ്റത്തെ നിങ്ങൾ അണ്ണളവ പുറക്കണിച്ച ആണ് ഉണ്മേ എന്നടക്കം സോ ഇങ്ങനെ നിലയെ മാറ്റം നിങ്ങൾ ഇപ്പ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി പോടേലാത് അത് വായു കൂടിയ സാമ്പാട് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോടല അപ്പൊ പോട്ട അപ്പൊ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല ഏൻ രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഉണ്ട് ഇരിക്കേക്ക ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് വരുന്നത് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഉണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിന് കനളവ് കുറയുത് കനളവ് കുറയുതണ്ട അങ്ങ് ചെയ്യപ്പെട്ട വേലായി ചൊണ്ടിൽ പൂച്ചമായിരിക്കണം അല്ലത് ലെസ്റ്റാരൻ വരണം അല്ലയാ അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള പൊരുത്തമാണ് എന്റെ കുടുംബം മൂണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേൾ ചെയ്യലേരാം സോ ഇതിന്റെ കനളവ് മാറ്റത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളിമണ്ഡല മുഖത്തിലെ മാറുന്നതുണ്ട് സോ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി പോടുക സോ ആ കനളവ് കുറയും അപ്പൊ വായു മീത് ഇത് ഇത് മീത് ചെയ്യപ്പെട്ട വേല ഉണ്ട് വരും മൈനസിൽ അഞ്ചാം കേൾ മിന്നേറ്റങ്ങൾ പുളങ്ങളിൽ ഇയങ്ങുവത് തുടർപ്പാക ചെയ്യപ്പെട്ട പിൻവരും കൂട്ടുകളെ കരുതുക സോ മിന്നേറ്റങ്ങൾ ഇയങ്ങുതാ മാം മുതലാ തുടരുന്ന മാം തനിയാണ് മിൻകുളത്തിൽ ഒരു മിന്നേറ്റം ഒരുപോലും ഓയ്വിൽ ഇരിക്കവോ സീരാണ കഥയുടൻ ഇയങ്കവോ മുടിയാതെ 
மின்னேற்றங்கள் புலங்கள் புலங்களில் இயங்குவது அப்ப தனிய மின்புலம் இருக்குது மின்புலம் தனி இருக்கிற இடத்துல நாங்க ரோ ஏற்றத்தை விட்டா என்ன செய்யும் அது கட்டாயம் இயங்கும் ஏன் விச வழிபாடும் சோ விச வழிபாட கட்டாயம் இயங்கும் இயங்க இயங்க ஆறு முடுகும் அப்ப வேகம் ஆறு சோ கட்டாயம் ஆறுது ராய் இயங்கைக்குள்ளையும் எப்பவும் விச வழிபட்டு கொண்டே இருக்கு மேடம் இருக்கா எந்த திசையில இயங்கினாலும் அப்ப விச வழிபட்டு கொண்டே இருக்கிறதால இவரால சீரான கதையிலையும் இயங்கியலாது ஓகே அப்ப இது கட்டாயம் என்ன செய்யணும் இப்ப இது சரி ஓய்வில் இருக்கவோ சீரான கதியோடு இயங்க முடியாது சரி தனியான காந்த புலத்தில் ஒரு மின்னேற்றம் ஓய்வில் இருக்கலாம் யா காந்த புலம் மட்டும் இருக்கே கேட்டம் ஓய்வில் இருக்கலாம் சரி ஏன் நீங்க ஓய்வில விட்டா ஓய்வில இருக்கு ஏற்றம் இயங்கினாதான் விச வழிபாடு அப்ப ஓய்வில இருக்கலாம் சரி நீ ஓய்விலேயே கொண்ட விட்ட ஓய்விலே இருக்கு தொடர்ந்து ஏன் ஓய்வில இருக்கிற ஏற்றத்துல விச வழிபடாது சி கூட்டு தனியான காந்த புலத்தில் இயங்கும் ஏற்றம் ஒன்றின் இயக்க சக்தி இயக்க கதி பொறுமையாகும் எனவாம் தனிய காந்த புலம் இருக்குது சோ இயங்கும் துணிக்கு ஒன்றின் இயக்க இயக்க சக்தி என்று சொன்னாலும் சரி இயக்க கதி என்று சொன்னாலும் சரி பொறுமையாகும் சரி ஏன் விசையப்போம் இயக்க திசைக்கு செங்குத்துலாம் தொழிற்படம் விசை செங்குத்தா தொழிற்படுறதால அது இந்த கதி மாறாது சோ கதி மாறல என்று இயக்க சக்தி மாறாது சோ வேலை செய்யப்பட மாட்டுது அப்ப இயக்க சக்தி மாறலி ஓகே அப்ப இதுக்கு எது விடை ஏபிசி எல்லாம் உண்மை முதலாவது விடை ஏபிசி எல்லாம் அறங்களை பார் என்னவாம் பின்வரும் இயல்புகளுள் கண்ணாடியுள் ரசவெப்ப மாணிக்கு பொருத்தமானது இப்ப கண்ணாடியுள் ரசவெப்ப மாணிக்கு பொருத்தமானது என்று கேட்கிறார் என்ன வரும் பின்வரும் இயல்புகளுள் கண்ணாடி இப்ப முதலாவது செம்மை இல்ல செம்மை குறைஞ்சது ஏன் அன்னளவான வெப்பநிலையில் அளக்கிறதுக்கு தான் நாங்க இதை பயன்படுத்தலாம் விரைவான மாறுகை பிழை மூன்றாவது புலங்கூர்மை அதுவும் பிழை நாலாவது அகன்ற வீச்சம் ராய் இருக்கலாம் சீரோ டு ஹண்ட்ரட் இல்லையா சீரோ டு ஹண்ட்ரட் அல்லது மைனஸ்லயும் அளக்கலாம் எங்களுக்கு ஏன் ரசத்தின் உருவநிலை உரைநிலை வரைக்கும் அளக்கலாம் தானே உருவாக்கினா அகன்ற வீச்சம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அஞ்சாவது நியமமாக செய்யப்படல் இல்ல வாயு வெப்ப மனிதன் நியமமாக செய்யப்படல் அப்ப இப்ப இருக்கிறதுக்குள்ள பொருத்தமானது எது நாலாவது இப்ப புலங்கூர்மை கூடனா செம்மையும் வந்துடுது இல்லையா அதனால புலங்கூர்மை கூடினது வராது ஆனா புலங்கூர்மை கூடினது எல்லாம் செம்மை கூடினது அல்ல பொதுவா புலங்கூர்மை கூடினா செம்மை கூடினது வந்துடும் இப்ப இங்க புலங்கூர்மை செம்மை குறைவு அப்ப புலங்கூர்மையும் குறைவு அப்ப இது விடை நாலாவது விடை சுவாரங்கள்ளிக்கு நாலாவது வேளாங்கல்லே வரலாம் நூறு வோல்டேஜ் அழுத்தத்துக்கு மின்னேற்றப்பட்ட ஆறு மைக்ரோபெரட் கொள்ளளவியும் மின்னேற்றப்படாத ரெண்டு மோல் மைக்ரோபெரட் கொள்ளளவியும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன ஆளி மூடப்பட்டால் பொது அழுத்தம் இப்ப என்ன சோ நூறு வோல்டேஜ் ஆறு மைக்ரோபெரட் அப்ப இதுல என்ன ஏற்றம் இருக்கும் இதுல என்ன ஏற்றம் இருக்கும் சோ கியூ செவன் சி வி அப்ப சி ஆறு பி நூறு அறுநூறு மைக்ரோபெரட் இருக்கும் ஐ மைக்ரோ கூடோ இப்ப இந்த அறுநூறு மைக்ரோ கூலம் நீங்க இதுல ஒண்ணுமே இல்ல 
சோ கணக்கு பண்ணி நோண்ட என்னடக்கம் இதுலயும் இதுலயும் பிரிஞ்சு நிக்கும் இப்ப எங்களை கேட்டது என்ன பொதல் தான் கேட்டுவார் அப்ப இதுல நிக்கிறதே கியூ ஒன் எடுத்து நண்டா இதுல எவ்வளவு நிக்கும் மிச்சம் அறுநூறு சேர் கியூ டோட்டலா அறுநூறு இருக்குது சோ இந்த பக்கம் கியூ நண்ட இதுல எவ்வளவு நிக்கும் அறுநூறு சேர் கியூ நிக்கும் இப்ப இதுக்கு இருக்கு பொதல் தான் கேட்கிறார் அவர் பி நாட் சரி இந்த கொள்ளளவம் என்ன சோ கொள்ளளவம் ஆறு மைக்ரோ பரட் இது ரெண்டு மைக்ரோ பரட் இப்ப சோ இங்க கியூ செவன் சிபி போட்டீங்கண்டா சோ கியூ செவன் சிக்ஸ் வி நாட் இதுக்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் கியூ செவன் ரெண்டு வி நாட் கூட்டி விடுங்க ரெண்டையும் எட்டு வி நாட் செவன் கியூ கியூ போயிரும் அறுநூறு அப்ப வி நோட் எவ்வளவு வரும் அறுநூறு எங்கள் எட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு நாற்பதுல அஞ்சு முறை எழுபத்தஞ்சு ஒன்று இப்ப எதை சிலர் இப்படியும் போடலாம் எப்படி சோ மொத்த ஏற்ற மொத்த ஏற்றம் என்ன அறுநூறு சரி சமாந்திரம் போலதானே இப்படி கணக்கு பண்ணினா அப்ப மொத்த ஏற்றம் இருந்தா கியூ செவன் சிபிய போட்டு விடலாம் எல்லா ஏற்றமும் பொது அழுத்தத்துல இருக்க போகுது அப்ப கியூ அறுநூறு சி எட்டு எட்டு திறவி அப்ப இதுல இருந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் சவிய கண்டு ஓகே எட்டாம் கல்வி பாருங்க எதுவாம் ஒரு முனை மூடப்பட்ட குழல் ஒன்று அடிப்படை சுடம் ஐம்பது கேட்ஸ் ஆகும் அதே நீளம் உள்ள இருமுனையும் திறந்த குழாயில் குழாயிலும் மேலே குறிப்பிட்ட ஒரு முனை மூடப்பட்ட குழாயிலும் பரிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒளிமுதலின் முதல்வர் என்னவாம் இப்ப ஒரு முனை மூடப்பட்ட குழல் ஒன்று அடிப்படை சுரம் ஐம்பது கேட்ஸ் இது வந்து ஐம்பது கேட்ஸ் இப்ப அவர் என்ன கேட்கிறார் அதே நீளம் உள்ள இருமுனை திறந்த குழாயிலும் மேலே குறிப்பிட்ட ஒரு முனை மூடப்பட்ட குழாயிலும் பரிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒளி முதலும் என்றா ரெண்டோடையும் பரிவணிகள் ஆனோம் இந்த குழாயோடையும் பரிவணிகள் ஆனோம் இருமுனை அதே நிலம் உள்ள இருமுனை திறந்த குழாயோடையும் பரிவணிகள் அது எந்த மாதிரி கேக்குறார் இப்ப இது எட் நோட் ஐம்பது என்றா சோ திறந்த குழாய் இந்த அடிப்படை அதே நிலம் இது எல்லா இங்க எல் சமன் லண்டா பை போர் அப்ப லண்டா சமன் வரலாம் வருது போர் இது இந்த அடிப்படை முறையில பாருங்க சோ இது இந்த அடிப்படை முறையில என்ன எல் லண்டா லண்டா பை டூ அப்ப இங்க லண்டா வந்து டூ எல் டே அலை நீள வரவாசி ஆயிருக்குது மணியில் ஒளியும் கதி சேம் தானே அப்ப அலை நீள மறைவாசி ஆனா மீர் ரெண்டு ரெண்டு மடங்கு ஆகணும் என்ன <laughs> 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 7F0, 350, இப்படி போகுதுல போகுது இல்லையா ஐம்பது மடங்குல இது நூறு இந்த மடங்குல வர போகுது இப்ப இது நூறு இந்த மடங்குல வந்தா எஃப் நாட் நூறு அடுத்தது எஃப் ஒன் டூ எஃப் நாட் இருநூறு அடுத்தது ஒற்றையும் 
ഒറ്റയൻ മടങ്ങിക്കും രണ്ടയൻ മടങ്ങിക്കും പൊതു വരാതെ ഇല്ലയാ അപ്പൊ ഇനി എതിരുമേ കിടക്കാം ഇനി എതിരാലും ഇതിന് ഏതാലും അമ്പതിന് മടങ്ങളാ വന്നു വന്നത് ഇത് ഇതോടെ നൂറ് കൂടും നാനൂറ്റി അമ്പത് അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എതിരാ നൂറ് കൂടിക്കൊണ്ട് പോകും ടു എഫ് നൂറ് കൂടിക്കൊണ്ട് പോകും നാനൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അല്ലേ ഇത് നൂറ് കൂടിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാലും അമ്പതിന് മടങ്ങള് വരാതെ അപ്പൊ എതിരുമേ കിടക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ അഞ്ചാമത് ഓക്കെ ഇയൽപാണ സബ്ബഞ്ചയിലുള്ള ഒരു വാണിയൽ തൊലൈകാട്ടിയിൽ ഉരുപ്പെരുക്കവന് പത്ത് പാർവൈ തുണ്ടിൻ കുവിയനീളം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയി വില്ലകളിൽ വേറാക്കം പെരുവാം ഇയൽപാണ സപ്പഞ്ചയിലുള്ള ഒരു വാണിയൽ തൊലൈകാട്ടി ഉരുപ്പെരുക്കവല് പത്ത് ഇപ്പൊ ഉരുപ്പെരുക്കവല എന്ന എഫ് നോട്ടിങ്ങൾ എഫ് അത് വന്ന് പത്ത് ഓക്കെ കിടക്കും എന്ത് പാർവൈ തുണ്ടിന്റെ ഇരുപത് അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് കാണാം എഫ് ഇ ഇരുപതിന്റെ എഫ് നോട്ട് കാണാം എഫ് നോട്ട് ഇങ്ങൾ ട്വന്റി സെവൻ ടെൻ അപ്പൊ എഫ് നോട്ട് അവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സോ പൊറളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിയും ഇയൽപാണ സെപ്പഞ്ചേക്ക് എഫ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഇതാ വേറാക്കാം എന്നിട്ട് വരും എഫ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഇരുന്നൂറും ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്വില്ലകളിൽ വേറാക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ എത്തിനാതുണ്ടായി രണ്ടാമത് പത്താം കല്ലി പറഞ്ഞ മുപ്പത് പായസി ആരംഭ വെപ്പള്ളയിലും എൺപത്തിയഞ്ച് വീത സാരപ്പനുമുള്ള മൂടി അറയൊണ്ട് മാറാ വീതത്തിൽ കുളിർവട കുളിച്ചടയുന്നത് അറയിലുള്ള വളിയിൻ സാരിരപ്പതിലും തരിയിരപ്പതിലും ഏർപ്പെടും മാറ്റങ്ങൾ പറ്റിയ പിന്വരും കൂട്ടുകളെ കരുതുക ആരംഭത്തില മുപ്പത് പായസി സാരപ്പൻ എൺപത് വീതം എൺപത്തഞ്ച് വീതം ഇപ്പൊ എന്നെ സോൾഡാർ അറയിൻ വളിയിൻ ഈ സോറി വളി മാറാ വിധത്തിൽ കുളിച്ചിടയുന്നത് സോ ഇപ്പൊ വെപ്പള്ള കുറഞ്ച എന്നടക്കം ഇപ്പൊ ആറ് മൂടി അറിയല്ലോ ഡേ മൂടി അറിയേണ്ട പടിയാ ഇപ്പൊ വെപ്പള്ള കുറഞ്ഞ നിക്ക കൂടിയ നീരാവിന്റെ കുറയും ആണ നിക്കിലത് മാറാത് സോ നിക്കിര നീലാവിന്റെ തിനിവ് മാറാത് നിക്ക കൂടിയത് കുറയുത് ഇവരടക്കം സാരപ്പൻ കൂടും ആണ കൂടി നൂറ് വീതത്തേക്ക് വരും അത് പറയും മാറാത് അപ്പൊ സാരപ്പൻ കൂടി മാറാത് തനീരപ്പൻ എന്നെ ചെയ്യും മുതലേ ഇത് മാറാത് ആണ നൂറ് വീതത്തേക്ക് വന്നോണ്ട് എന്നെ ചെയ്യും ഇത് ഒടുങ്ക ഒളിക്കണം അപ്പൊ അത് പറയും തിരിവ് കുറയ്ക്കാനോ മാറാത് ഇപ്പൊ ഇത് കുറയുത് ഇത് മാറാത് മുതൽ അപ്പൊ എന്നടക്കം സ്വക്കൂടും പുറ ഇതും കുറയും ഇതും കുറയും എന്നെ നിലമ്പറടഞ്ഞോണ്ട ഇവർക്ക് ചമ്മള ഇവർ വന്നോണ്ട് രണ്ടും കുറയും അപ്പൊ മാറാത് കൂടും പിൻ മാറാത് എന്നടക്കം എം ഓ വി ബി മാറില്ല മുതൽ എമ്മും മാറില്ല അപ്പൊ മുതലെ മാറാമേക്കും പിറകെ ഒടുങ്ങ വഴി കിട്ടോണ്ട് ഇത് കുറയൊക്കെ കുറയും മാറാതിരുന്ന് കുറയും അല്ലയ അപ്പൊ ഇതിന് പടി എന്നെ ഇവിടെ വരും ഏ കൂട്ടപ്പാരോ 
அறையில் உள்ள வழியின் தனியிருப்பதன் குறைவடைய ஆரம்பித்த பின்னரும் வழியின் சாரிழப்பதன் நூறு வீதத்தை அடையாது இருக்கலாம் நூறு வீதத்தை அடையக்குள்ளதான் இது குறைய வழி இல்லையா அப்ப இங்க என்ன தனியிறப்பதன் குறைய அடைய ஆரம்பித்த பின்னர் சார்ப்ப நூறாயிருக்கும் இவர் நூறு அடையாது இருக்கும் சொன்னா அப்படிதானே அவையை கூற்று பிள்ள சாரிதப்பதன் முதலில் அதிகரித்து பின் மாறாது இருக்கும் அதிகரித்து மாறாது இருக்கும் சார் சி கூற்று தனிப்படு நிலையில் வழியின் தனியிறப்பதன் குறைவடைய ஆரம்பிக்கும் தனிப்படு நிலையில் வழியின் தனியிறப்பதன் குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்ப எது தனிப்படு நிலை டே வெப்பநிலையை குறைச்சு கொண்டு போய் இது நூறு வீதமாயிருக்கதான் பனிப்படு இல்லை சாரிழப்ப நூறுக்கு வரைக்க பனிப்படு இல்லை இப்ப பனிப்படு நிலையில் வழியின் தனியிறப்பதன் குறைவடைய ஆரம்பிக்கும் சரி ஏன் பனிப்படு இல்லையில நூறு ஏத்துக்கார அப்பதான் குறைய ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப இதை விட பிஎம் சியும் மற்றும் நான்காவது பயனாக்களே பாருங்க என்னவாம் சர்வசமனான ஏக்கம பி எனும் இரு சமாந்தர தட்டு கொள்ளளவிகள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நினைக்கப்பட்டுள்ளன ஆளி கே திறந்துள்ள போது ஏ ஆனது பிளஸ் கியூ ஏற்றத்தினால் மின்னேற்றப்பட்டுள்ளதுடன் பி ஆனது ஏற்றப்படவில்லை ஆளி மூடப்பட்டு சிறிது நேரத்தின் பின் ஏக்கம பி யில் உள்ள ஏற்றங்களின் பெருமணிகள் இப்ப ஏ வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு கியூ ஏற்றது ரெண்டும் சம கொள்ளனவை இப்ப இது இந்த கொள்ளளவும் சி என்ன இந்த கொள்ளளவும் சி இப்ப இது ஏற்றப்பட்டிருக்கு கியூ ஏற்றம் புது ஏற்றம் இல்லை இப்ப இருக்கிற ஆளி ஒன் பண்ணினா என்ன நடக்கும் சொல்லி ஆளி ஒன் பண்ணினா அப்படியே இருக்கு அப்ப இந்த ஏக்கம பியில் உள்ள ஏற்றங்களின் பெருமன்கள் முறையே ஏயில இருக்குது ஏ இது பி ஏயில இருக்கிற ஏற்றம் கியூ தான் பியில இருக்கிற ஏற்றம் பூச்சியம் ஏக்கம பியில் உள்ள ஏற்றங்களின் பெருமன்கள் கியூவும் பூச்சியம் நான்காவது ஏன் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அடே இந்த ஏற்றம் அங்க போனா இதுல இருக்கிற ஏற்றம் குறையோணும் ஏன் இதுல குறைஞ்சது குறையோணும் குறைகிறதுக்கு வழி இல்லை நீங்க சொல்லுவீங்க இதுல இருக்கிற கொஞ்சம் வழியா நிக்கலாம் தானே இதுல நிக்கிற பிளஸ் ஏறு நின்ற இல்லை பிளஸ் ஏறு நிக்கணும் அப்ப அங்க பிளஸ் ஏறு நிக்க இயலாது ஏன் நிக்கிற மாதிரி போட்டு பாருங்க இயலாது வராது பாருங்க இப்ப இதுல குறை இதுல கொஞ்சம் அங்க போதுன்னு வைங்க அப்ப இதுல இந்த கொஞ்சம் அங்க போனா மைனஸ் இங்க வரும் இப்ப நாலு இதுல ரெண்டு இதுல ரெண்டுன்னு வைங்க வேணும் இப்ப இதுக்கு ரெண்டு பிளஸ் வேணும் அப்ப ரெண்டு பிளஸ் வழியா நிக்க வேணும் இவருக்கு இவர் பிளஸ்ல ரெண்டு பிளஸ் தூண்டினா ரெண்டு மைனஸ் தான் வரும் ஏன் அங்க ஏற்றம் இல்ல இந்த மைனஸ் அதுல தூண்டினா இங்கலையும் இங்கலையும் வேற வேற ஏற்றம் இருக்கிறாரு ஒரே ஏற்றம் இருப்பான் அப்ப இது சாத்தியம் இல்ல சோ இப்படி சாத்தியம் இல்ல ஏற்றம் போகாது சோ இங்க இருந்து இங்க ஏற்றம் போயலாம் ஏன் இந்த ஏற்றம் போறதுக்கு வழி இல்லை என்னபடியா இது போறதுக்கு வழி இல்லை என்னபடி இவர் அங்க போக மாட்டார் இவருடைய இவர் பின்னில் அப்ப ஏயில இருக்கிற ஏற்றம் அதே ஏற்றம் சோ பியில உள்ள ஏற்றம் பூச்சியம் அப்ப இது அவளை நான்காவது ஓகே சீரான காந்த புலத்துக்கு செங்குத்தாக உள்ள கிடை தண்டவாளங்களின் மீது 0.25 மீட்டர் நீளமான 
எஃப் எல் என்னும் கடத்தி கோள் உருவில் காட்டப்பட்டவாறு சீரான வேகம் நாலு மீட்டர் பெர் செகண்ட் இயங்குகின்றது கோளின் தடை ரெண்டு ஓம் ஆகும் தண்டவாளங்களின் தடைகள் புறக்கணிக்கப்படின் கோளின் ஊடுபாயும் மின்னோட்டம் இவே தாண்டவாளம் இங்க சீரான காந்த புலம் எனக்கு ஒரு நோக்கம் உள்நோக்கி காந்த புலம் இருக்குது இப்ப இதுல தடை கலெக்ட் பண்ணிருங்க நாலு ஓம் இங்க பன்னெண்டு ஓம் இதுக்கு தடை இல்ல இப்ப இதுல இருக்கிற கோள் என்ன செய்யறார் அசைக்கிறார் என்ன நாலு மீட்டர் பசங்க இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் காந்த புலத்துக்குள்ள ஒரு கோள் அசைச்சா இதுல மின்னிய கிருஷ்ண தூண்டப்படும் எந்த திசையில பிளமிங் என்ற வழக்கை விதிப்படி காந்த புலம் உள்ளுக்கு அசைக்கிறது இங்க அப்ப மேல் நோக்கி மின்னிய கிருஷ்ண தூண்டப்படும் இந்த தூண்டப்பட்ட மின்னிய கிருஷ்ணக்கு என்ன சமன்பாடு இ சமன் பி எல் பி காந்த பாடத்து என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இல்லையா பி என்ன நாலு டே இது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒண்ணுங்க நாலு ஒண்ணுங்க நாலு நாலும் போயிடும் அப்ப என்ன வோல்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் எனி சோ இந்த கோளுக்கு ரெண்டு ஓம் தடை இருக்கு இப்ப இதை ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்கிட் மாதிரி பார்த்தா இப்ப இந்த பன்னெண்டு ஓமுக்கு நாலு ஓமு சமாந்திரம் இதால போற கரண்ட் இதால பிரிஞ்சிங்க செய்யற போது அப்ப இந்த பன்னெண்டு நாலு சமாந்திரம் அப்ப ஒரு தனி பெட்டியா போடுறாங்க எப்படி இது ஒரு பேட்டரி எவ்வளவு தசமஞ்சு வோல்டேஜ் அதுல ரெண்டு ஓம் தடை இருக்குது ரைட் பிறகு இந்த பன்னெண்டு ஓமுக்கு நாலு ஓமுக்கு விளைவுல என்ன பன்னெண்டுல ஒன்று இது பன்னெண்டுல மூன்று சோ பன்னெண்டு நாலு மூன்று ஓம் அப்ப இந்த ரெண்டு தடைக்கும் பதிலா விளையும் மூன்று ஓம் இது ரெண்டு ஓம் சர்க்கிட்ல மொத்தமா என்ன தடை அஞ்சு ஓம் தசம் அஞ்சு வோல்டேஜ் அப்ப இதுல என்ன கரண்ட் ஓடும் தசம் அஞ்சுங்கள் அஞ்சு சைவன் தசம் ஒரு எம்பி இந்த கோல்ட் ஓடுற கரண்ட் நான் கேட்டது சோ அப்ப கோல்ட் ஓடுற மின்னோட்டம் தசம் ஒரு எம்பி மூன்றாவது மின்னோட்டம் தசமோர் எம்பியர் மூன்றாவது பயமூனங்களை பாருங்க உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுத்தில் மின்னியக்க விசை இயும் அகத்தடை ஆறுமுடைய தடை ஆறின் பெருமான நாலு ஓம் மின்னியக்க விசை இ அகத்தடை ஆறு இது நாலு ஓம் இப்ப ஆடியஸ் திறக்கப்படும் போது லட்சிய வோல்ட் மானியின் வாசிப்பு பத்து வோல்டேஜ் லட்சிய வோல்ட் மானி இதுக்கு நல்லா கரண்ட் ஓடாது பத்து வோல்டேஜ் என்ன இ செவன் பத்து வோல்டேஜ் ஏன் ஆடி திறந்திருக்க கரண்ட் ஓடாது சோ கரண்ட் ஓடுது என்ன மின்னிய கிழிச்சு அது வாசிக்க போகுது ஓகே இனி ஆடியை மூடினால் வோல்ட் மானி வாசிப்பு எட்டு வோல்டேஜ் இப்ப ஒன் பண்ணினா எட்டு வோல்டேஜ் ஆமா இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எட்டு வோல்டேஜ் என்றா டே இதுக்கு எட்டு வோல்டேஜ் என்ன இதுக்கு எட்டு வோல்டேஜ் எட்டு வோல்டேஜ் நாலு ஓமன் அதுக்கு என்ன கரம் பெருது ரெண்டு அம்பியர் ஐ செமன் பி ஓவரா எட்டுங்கள் நாலு ரெண்டு அம்பியர் இது ரெண்டு அம்பியர் இல்ல இதுல வர்றது ரெண்டு அம்பியர் இல்லையா அப்ப இதுக்கு இப்ப எட்டு வோல்டேஜ் அல்ல எட்டு வோல்டேஜ் என்ன போடுவீங்க பி செமன் இ மைனஸ் ஐயா அப்ப எட்டு செமன் இ வந்து பத்து ஐ ரெண்டு ஆற காணும் அப்ப டூ ஆர் செமன் டூ ஆர் செமன் ஒரு 
அகத்தலை உருவம் அப்ப மின்னிய கீழ் பத்து அகத்தலை ஒன்று கெட்டு அகத்தலை தான் உருவம் ஐந்தாவது காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றிலே ஏயோர் லட்சிய மைய பூச்சி அம்பியர் மாணியே வாய் கூறுகின்றனர் அதன் வாசிப்பாக இருக்கக்கூடியது இங்க ரெண்டு தடை இதுல ரெண்டு தடை இது மைய பூச்சி அம்பியர் மாணி சிங்க என்ன வோல்டேஜ் வந்திருக்கார் அறுபது வோல்டேஜ் வந்திருக்கார் சொக்குகளுக்கு பூச்சி ஆர்வம் நாலு ஓம் இது மூன்று ஓம் பன்னெண்டு லட்சிய அம்பியர் மாணி வருங்கம்பி அப்ப இது வருங்கம்பி போல தொடுத்துடலாம் ஒன்று மேல யோசிக்கலாம் அப்ப இப்படி இதுவும் வருங்கம்பியா அப்ப இங்க ஆறு ஓம் மூன்று ஓம் இது அறுபது வோல்டேஜ் இது ஆறு இது மூன்று திருப்பி இது நாலு இது பன்னெண்டு இங்க சீரோ வோல்டேஜ் இப்ப கரண்ட் எப்படி ஓட போகுது இப்ப என்ன கரண்ட் ஓட போறோம் முதல்ல பாத்துருவோம் ஆறு மூன்று ரெண்டு பன்னெண்டு மூணு நாலு பன்னெண்டுல ஒன்று இது பன்னெண்டுல மூன்று அப்ப மூன்று அஞ்சு ஓம் இல்லோ டே அறுபது வோல்டேஜ் அஞ்சு ஓம் என்றா இது என்ன கரண்ட் வரப்போகுது சோ அழுத்தம் கூடி நடத்துல இருந்து குறைஞ்ச இடத்துக்கு வரப்போகுது பன்னெண்டு எம்பியர் கரண்ட் வரப்போகுது இப்ப எப்படி ஓடும் இந்த பன்னெண்டு எம்பியர் இதுக்கே இதுக்கே பிரிய போகுது எப்படி ஆறுல ஒரு பங்கு இது ஆறுல ரெண்டு பங்கு மூண்டா பிரிய மூண்டா பிரிஞ்ச ஒரு பங்கு நாலு அம்பியர் அப்ப இதுக்கு நாலு அம்பியர் இது கெட்டு அம்பியர் அப்புறம் இதுல எப்படி ஒன்றுக்கு மூண்டா பிரியுது இப்ப நாலு பங்கு இப்ப நாலு பங்குன்ற ஒரு பங்கு அவ்வளவு பதினஞ்சு அப்ப இதுக்கு பதினஞ்சு அம்பியர் இதுக்கு மூன்று பங்கு அவ்வளவு நாலு பதினஞ்சு ரெண்டு மூணு பங்கு எழுபத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு நான் இதை பிரிச்சு அறுபது பிரிச்சு பன்னெண்டு பிரிக்கணும் நாலு பங்கு பன்னெண்டு அம்பியர் அப்ப ஒரு பங்கு மூன்று அம்பியர் இது இல்ல பன்னெண்டு பிரிக்கணும் நாலு பங்கு பன்னெண்டு அம்பியர் அப்ப ஒரு பங்கு அவ்வளவு மூன்று அம்பியர் மூன்று பங்கு ஒன்பது அம்பியர் இப்ப இந்த கரண்ட் இங்க போடணும் எப்படி இதுல வர்ற கரண்ட் அவ்வளவு இதுல போற கரண்ட் எவ்வளவு ஒன்பது அம்பியர் அப்ப இதுக்கு எப்படி வந்திருக்கணும் அஞ்சு அம்பியர் வந்திருக்கணும் சோ மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு வருது அப்ப என்ன சம்பியர் அங்க இருந்து இங்க இருந்து அங்க போன பிளஸ் இங்க இருந்து இங்க வந்து மைனஸ் அப்ப சய அஞ்சு அம்பியர் விடை அப்ப எத்தனாவது விடை மூன்றாவது விடை ஓகே ஒரு வானியல் தொலைகாட்டி ஒன்றானது தூரத்தில் உள்ள பொருளை இயன்றளவு பெரிதாக தெரியும் வரை செப்பஞ்ச அவதானிக்கப்படுகின்றது இது பற்றிய பின்வரும் கூட்டுக்கொள்ளுள் சரியானது அல்லது சரியானவை கல்யாணி வாசிக்கோ வானியல் தொலைகாட்டி ஒன்றானது தூரத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை இயன்றளவு பெரிதாக தெரியுமாறு செப்பஞ்ச செய்யப்பட்டது அப்ப இது எங்க செப்பஞ்ச இருக்கு இயன்றளவு பெரிதா இருக்கணுமா அப்ப உருப்பெருக்கவலு கூடவா செப்பஞ்ச செய்யணும் என்றா இறுதி பிம்பம் டி தூரத்துல வர்ற மாதிரி செப்பஞ்ச இருக்கு வானியல் தொலைகாட்டி அப்ப தொலைவில இருந்து கதிர் வருகுது இங்க பிம்பத்தை உருவாக்கம் 
இப்ப இவர் என்ன செய்தார் இந்த விம்பத்துல இறுதி விம்பத்தை டி தூரத்துல வருவோம் அப்பதான் என்ன மேக்சிமம் பெருசா தெரியும் என் முடிவிலைக்கு போட சின்னா தான் தெரியும் அப்ப டி தூரத்துல உருவாக்குறார் அப்ப இது இயல்பான செப்பஞ்சையும் இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் தொலைக்காட்டு இந்த இயல்பான செப்பஞ்சையால விம்பம் முடிவிலைக்கு போகணும் அப்ப இது இயல்பான செப்பஞ்ச மட்டும் பிள்ளைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் பிள்ளையின் குவிய தூரத்தின் கூட்டு தொகையிலும் சிறிது குறைவாகும் இந்த தூரம் வந்து எஃப் நாட் ஏன் சமாந்திரமா வருது குவியத்துல குவியுது இது இறுதி டீல இல்ல வருது அப்ப எஃப் குள்ள வச்சிருக்குது அப்ப இந்த தூரம் வந்து எஃப் விட சின்ன இது எஃப் விட சின்ன என்றா வில்லைகளுக்கு இடப்பட்ட தூரம் என்ன எஃப் நாட் பிளஸ் எஃப் விட குறைய வில்லைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் எஃப் நாட் பிளஸ் எஃப் விட குறைவு இவர் என்ன சொல்றார் கூட்டு தொகையிலும் சிறிது குறைவாகும் சரி சி கூற்று இந்நிலையில் பிம்பத்தை நீண்ட நேரம் அவதானிக்க முடியாது சரி ஏன் தொலைவில் உள்ள பிரகாசமான பிம்பத்தை பார்க்க போறோம் அப்ப பிரகாசமான பிம்பத்தை பார்க்க நீண்ட நேரம் எங்களுக்கு பார்க்க இயலாது என் கண்ணுக்கு உறுத்தல் ஏற்படும் கிட்ட வச்சு பார்க்க அப்ப அது சரி அப்ப இதை விட பிசி மட்டும் மூன்றாவது பதினாறாங்க சட்ட காரணம் ஒன்று லேசான இலையொன்றினால் தொங்க விடப்பட்டு அவ்விடத்தில் கிடையாக வலம் நோக்கி சீரான காந்த புலம் பிரிவைக்கப்படுகின்றது இத்தொகுதியின் தற்போதைய சமநிலையை சரியாக காட்டுவது இப்ப சோ காந்தம் எப்படித்தான தோங்குது இங்க வடமுனை இது தென்முனை நான் இப்ப சீரான காந்த புலத்தை பிரயோஜனா இப்படி ஒரு காந்த புலத்தை பிரயோஜனா இந்த காந்தம் இப்படி சோ காந்தம் இப்படி திரும்பும் ஏன் திரும்புது இந்த காந்த புலத்தால வரும் விசை அப்ப இது இங்க வடமுனை இங்க தென்முனை இருக்கிற மாதிரி யோசிக்கணும் அப்ப இந்த காந்தத்துல இங்கால எஃப் பண்ண விசை ஒழிப்படும் இங்கால எஃப் பண்ண விசை ஒழிப்படும் இத இந்த விசை சமப்படுது எதிர் எதிர் திசை இதால இப்படி ஒரு இணை வரும் எல்லாம் எந்த பக்கத்தால இடம் சொல்லியா அந்த இணை சமப்பட்டு இணை ஒன்று உருவாகும் ஆனா எஃப் எஃப் கேன்சல் ஆகிடும் அப்ப இந்த எம்ஜி நிலை குத்தா இருக்கும் அப்ப இதுல இன்னொரு விசைதான் இருக்கணும் எப்படி இந்த பக்கத்தரத்து இணை உருவாக்குறதுக்கு அப்ப இந்த இழுவை எப்படி இருக்கணும் நிலை குத்தா இருக்கணும் என் சரிஞ்சிருந்த சிக்கல் ஆயிரும் இப்ப இந்த இழை சரிஞ்சிருந்தா இப்ப இந்த இலை சரிஞ்சிருந்த என்ன நடக்கும் என்றா இந்த இழுவேண்ட ஒரு கூறு அடிசெல்லாம் கொடு கிடையா வந்துடும் அப்ப அது எங்க போறது இந்த கிடை விசை இந்த சாப்பிடத்துல விசை இல்லையே ஏன் இந்த எஃப் இந்த எஃப் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா அப்ப இந்த கிடை விசை வந்தா அந்த கிடை விசை நிமித்திடும் அப்ப இந்த இலை வந்து லேக்குத்தா இருக்கும் அப்ப எத்தனாவது விட வரும் ஐந்தாவது விட வரும் பதினாறாம் கேள்விக்கு அஞ்சு விசையில குறிச்சு பாத்தீங்க
பயனாளங்களில் பாருங்க ஒலிம்பிக் நடைபெறும் ஒலிம்பிக்கில் நடைபெறும் உயர் நீர்மூழ்கும் போட்டியில் பங்கு பெற்றும் நீர்மூழ்குபவர் மேற்பலகையில் இருந்து பாயும் போது தனது உடலை வளைப்பதன் மூலம் வளைப்பதன் காரணம் இப்ப உடலை வளைச்ச நடக்கும் அவருக்கு சுழற்சி ஏற்படும் பல்டி அடிச்சு கொண்டு விழுகிறதை காட்டி தான் உடலை சுருட்டுறவன் ஓகே உடலை சுருட்டினா சுழற்சி ஏற்படும் இவர் என்ன சொல்றார் ஒழுங்கான முறையில் நீரில் மூழ்குவதற்கு நோ சுழற்சி அதிகரிப்பதற்கு சரி தனது சக்தியை அதிகரிப்பதற்கு பிள சுழற்சியை மிக மெதுவாக்குவதற்காக பிள வேகத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு நோ ஏழாது அப்ப என்னது சுழற்சிய அதிகரிக்கிறதுக்கு ஏன் கிட்ட கிட்ட வந்துட்டா சுருண்டுட்டா வளைஞ்சிட்டா திணிப்புகள் கிட்ட கிட்ட வரும் அப்ப சடத்துவ திருப்பம் குறையும் சுழற்சி கூடும் அப்ப இதுக்கு சுழற்சியை அதிகரிப்பதற்காக இரண்டாவது ஓகே இப்ப பதினெட்டாம் கதை பாருங்க என்னவாம் லட்சிய வாயு ஒன்று பி வி வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நிலை எக்ஸில் இருந்து நிலை வயிற்கு ஏக்கம பி எனும் இரு பாதைகள் வழியே கொண்டு செல்லப்படுகின்றது அதில் பாதை பி பொயிலின் விதிக்கு அமைவானதாகும் இதை பொயிலின் விதி என்ன பொயிலின் விதி என்ன வெப்பநிலை மாறாம இருக்கிற செயற்பாடு அப்ப சமவெப்ப செயல்முறை பி வந்து சமவெப்ப செயல்முறை இப்ப எக்ஸிலும் வயிலும் வாயுவின் அகச்சக்திகள் சமனாகும் இது சமவெப்ப செயல்முறை இங்க நீங்க வெப்பல மாறல தானே அப்ப வெப்பல மாறல என்ன கட்டாயம் இது யா சமவெப்ப செயல்முறை அப்ப எக்ஸிலையும் வயிலையும் அகச்சக்திகள் சமன் அடுத்தது பி பாதை பி வழியான மாற்றத்தின் போது வாயுவின் அகச்சக்தி கூடி குறையும் பியில மாறாது ஏன் சமபஜை முறை அவனுக்கு மாற்றம் சி பாதை பி வழியான மாற்றத்தின் போது என் நிலையிலும் வெப்ப இயக்கவில் முதலாம் விதி டெல்டா கியூ செவன் டெல்டா டபிள்யூ ஆகும் பாதை பி இல்ல யா சமவெப்ப செயல்முறை தானே அப்ப டெல்டா கியூ செவன் டெல்டா டபிள்யூ சரி அப்ப இதை விட ஏயும் சியும் மட்டும் நான்காவது இது ஓகே ரைட் பத்தொன்பதாங்கள் இவ்வாறு என்னவாம் காட்டப்பட்ட அமைப்பில் காட்டியவாறு சமதினி உடைய பி கியூ ஆர் குட்டிகள் லேசானதும் உராய்வற்றதுமான முசலங்களின் மீது வைக்கப்பட்டு அமைப்பு சமநிலையில் உள்ளது இப்ப உருவில் உள்ள பாயின் அளவு அளவுடைக்கு வரையப்பட்டிருக்காங்க ரைட் புள்ளிகள் ஏகமபியில் உள்ள வேல்புகள் இரண்டும் ஆரம்பத்தில் மூடப்பட்டுள்ளன அந்த ரெண்டு வேல்பும் மூடப்பட்டிருக்காமா இப்ப என்ன சொல்றார் எல்லாத்திலையுமே சமதனிவுகளை உடைய பொருட்கள் எல்லாம் வச்சிருக்கு இது ஒடுக்கமா இருக்குது அடுத்தது கொஞ்சம் அகலமா இருக்குது 
அடுத்தது இன்னும் ஆள பாரு இதுல ஒரு வேல்வ் இருக்குது இதுல ஒரு வேல்வ் இருக்கு ஆரம்பத்துல இந்த வேல்வ் முடியும் இப்ப எல்லாமே ஒரே மட்டத்துல இருக்கு திணிவு வேற சம திணிவு வைக்கப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இது சம திணிவா இருந்தாலும் எல்லாம் டபிள் வேண்டாலும் இருக்கிற அமுக்கம் கூட ஏன் நிறைய இங்க பரப்பு தானே இங்க பரப்பு குறைஞ்சாலும் இது அமுக்கம் கூட இதுல அமுக்கம் அதை விட குறைய இதுல ஆக குறைய ஏன் பரப்பு நல்லா கூட இந்த இடத்துல இந்த வெயிட்டால வர்றது ஆனா திரவத்தால வர்றது என்ன திரவத்தால வர்றது ஒரே அளவு அப்ப இங்க அமுக்கம் கூட இல்லோ திரவத்தால வேற அமுக்கம் கூட கோரே அளவு அப்ப இதுலயும் இதுலயும் சேர்ந்த இந்த இடத்துல அமுக்கம் வரும் அப்ப இந்த வேல்வ மூடி இருக்கல இப்படி இருக்கும் அந்த அப்ப இப்படி மூடுபட்டுரும் இங்க இதுல இருந்து இங்க ஏன் அமுக்கம் கூட இங்கதான் கூட அப்ப இந்த வேல்வ இப்படி மூடுபட்டு எந்த பக்கம் மூடி நடந்தா நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அந்த வேல்வ மூடி இருக்கு ஒரே மட்டத்துக்கு இருக்கு ஆனா இந்த நிறைய ஒரு அமுக்கம் வரும் இல்லையா அது நிறையங்கள் பரப்பு இங்க பரப்பு கூட இருக்க அமுக்கம் குறையும் அப்ப இதுல அமுக்கம் கூட இல்ல அமுக்கம் குறைய இதுல ஆக குறைய அப்ப இங்க இருந்து திரவம் இங்க போகணும் இங்க இருந்து இங்க போகணும் சரி இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு முதலாம் கூட்டு பாருங்க இரண்டு வேல்வுகளில் எந்த ஒன்று திறக்கப்படும் போதும் குற்றிகளின் உயரத்தின் மீது எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாது இங்க அமுக்கம் கூடவே இங்க அமுக்கம் குறையவே அப்ப இந்த திரவம் இதுக்குள்ள போய் தேரும் இதாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இது இங்க போய் தேரும் இதாங்க அப்ப உயரத்துல மாற்றம் ஏற்படுமே அப்ப முதலாவது கூட்டு பிள்ளை மாற்றம் ஏற்படும் அடுத்தது இரண்டு வேல்வுகளில் வேல்வு ஏ மட்டும் திறக்கப்படின் குற்றி பி உயர குற்றி கியூ தாளும் நோ இத திறந்தா இந்த வேல்வ திறந்தா இங்க நமக்கும் கூட இங்க இருந்துடும் இங்க அவ கியூ உயர பி தாளும் கியூ உயர பி தாளும் இவர் கியூ தாளும் உயரம் என்று வந்திருக்கார் பி உயர கியூ தாளும் என்று வந்திருக்கார் பிள்ள இது கீழே வர இது மேல போ அப்ப ரெண்டாவது வீட்டு மூன்றாவது வீட்டு பாருங்க இரண்டு வேல்வுகளில் எந்த ஒன்று திறக்கப்படினும் குட்டி கியூ தாளும் சொல்லாது ஏன் இவர் உயர இருக்க இவற்றை திரவம் உங்களுக்கு எதுக்க போனா இவர் மாறாம இருக்கலாம் சொல்லாது பாப்போம் அடுத்த மற்றதுல பார்த்துட்டு வருவோம் நாலாவது வீட்டு இரண்டு வேல்வுகள் ஏக்கமபி இரண்டும் துறக்கப்படின் குற்றி கியூ உயர குற்றிகள் பீக்க மாறு இரண்டும் தாளும் பி தாளும் இது மேல போகுமே இங்க இருந்து திரும்ப போகும் இதுக்கே இருந்து போகும் அப்ப இது என்ன செய்யும் உயரம் அப்ப இது பிள்ளையே ஆறு தாளும் என்ற பிள்ளை தானே வேல்வு பி மட்டும் திறக்கப்படின் குற்றி ஆர் உயர கியூ தாளும் இது சரி இப்ப அஞ்சாவது சரி ஏன் இந்த வேல்பு பி திறக்கப்படுது இத மட்டும் திறக்கிற இது கூட்டி இருக்கு இப்ப இங்க அமுக்கம் கூட இங்க அமுக்கம் குறைய அப்ப இங்க இருந்து போக இது உயர இது தாளும் அப்ப ஆர் உயர கியூ தாளும் சரி இது சரி என்னபடி இது போல இப்ப ஏன் இது போல ஏன் இது பிள்ளையண்டா இப்ப இது உயர இதுல இருந்து போற திரவத்தால இது உயர்ந்தா இது மாறாமையும் இருக்கலாம் அல்லது இது பதியலாம் கியூக்கள் இறங்கலாம் அப்ப இவர் இரண்டு தாள் வாயல்களில் எந்த ஒன்று திறக்கப்படினும் கியூ தாளும் இல்ல ஒன்று திறக்கைங்க இப்ப ஒன்று எந்த ஒன்று திறக்கப்படும் அப்ப இத திறக்கைக்கு தாளும் இத திறக்கைக்கு உயரம் அது பிள்ளை எந்த ஒன்று திறக்கப்படுது ஒன்றை தானே திறக்கிறான் 
அப்ப இதை திறந்த தாளும் சரி இதை திறந்த உயரும் அப்ப அது பிள்ளைதானே அப்ப இதை விட ஐந்தாவது விட சோ பத்தாம் பாக கிடைக்கு அஞ்சாவது சேர்த்தி கம்பி ஒன்று மின்னோட்டம் பி யில் இருந்து ஆறுக்கு பாய்கிறது கம்பி பி கியூவின் குறுக்கோட்டு பரப்பானது டூ ஏ யில் இருந்து ஏக்கு படிப்படியாக குறைகிறது கம்பி கியூஆரின் குறுக்கோட்டு பரப்பு ஏ யில் இருந்து டூ ஏக்கு அதிகரிக்கின்றது கம்பி பி கியூவில் உள்ள சுயாதி நிலத்திறங்களின் எண்ணிக்கை கியூஆரில் உள்ளதிலும் இருமடங்காகும் இலத்திறன்களின் நகரல் வேகம் பி யின் மாறலை பி யிலிருந்து ஆறுக்கு முறையே சிறந்த முறையில் வாய்ப்பிருப்பது இப்ப நகரல் கதையை கேட்கிறார் இப்ப இங்க குறுக்குவாட்டு பரப்பு டூ ஏல இருந்தே பிறகு ஏ இருந்து டூ ஏ குறுக்குவாட்டு பரப்பு மாறுது ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மின்னோட்டம் பாயைக்குள்ள ஐ மாறாது இல்லையா ஆனா சுயாதி நிலத்திறன் எண்ணிக்கை மாறுது எப்படி பி யில் உள்ள சுயாதி எண்ணிக்கை கியூஆரில் உள்ளதிலும் ரெண்டு மடங்கு இது எண்ணிக்கை என்னன்னா இது டூ ஏ ஆனா ஒரு சைக்கிள் ஓடுற மின்னோட்டம் ஒரே அளவு தானே இல்ல அதுக்குள்ள ஒற்றை கரந்த சுத்தி ஓடும் ஐ மாறாது இப்ப எங்களுக்கு கேட்டது நகரல் கதை இப்ப நகரல் வேகத்துக்கு என்ன நடக்கும் இதுல இருந்து இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐ சமன் பி ஏ என்னி பாணி ஐ மாறாது குறுக்குவேட்டு பரப்பு கூடுது குறையுது இங்க நீங்க பாக்குறேன் குறுக்கோட்டு பரப்பு குறையுது என் மாறாது இ மாறாது அப்ப இந்த குறுக்கோட்டு பரப்பு குறையக்கு வேகம் என்ன செய்யும் கூடுது அப்ப இங்க நீங்க கூடுது இப்ப குறுக்கோட்டு பரப்பு எப்படி குறையுதுன்னு கேட்டா சீரா குறையுது ஒன்று கேட்டா சொல்ல முடியாது இப்ப இதுல சீரா குறையுமோ அர சீரா குறையும் அதுல வர்க்கத்தால குறையிற வழியா சீர் இல்லையா அப்ப வளைகோடு தான் வேற நேரம் வராது ஆரை சீரா குறையும் இப்படி முக்கோட மாதிரி யோசிங்க இது தூரத்தோட இது சீரா குறைஞ்சு ஒண்ணு போகும் இல்லையா சோ ஆரை சீரா குறையும் அது இந்த வர்க்கம் தானே சோ வர்க்கம் சீரா குறையாது அப்ப வளைகோடு இங்க இருந்தீங்க வளைகோடு இது வளைகோடுல குறையுதுல இது வளைகோடுல கூடும் அப்ப அதிகரிக்குது சோ இங்க ஒரு பெருமானம் இருக்க அதுல இருந்து இங்க அதிகரிச்சு வந்து பிறகு இங்க இருந்து அங்க போய் நடக்குது குறுக்கோட்டு பரப்பு கூடுது சோ குறுக்கோட்டு பரப்பு கூடுது கதி குறையும் ரைட் ஓகே இப்ப என்ன சிக்கல் இந்த நுனிலையும் இந்த நுனிலையும் கதிய பார்த்தா இதுக்கும் இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஐ சமன் இதுல பி ஒன் ஏ இன்டூ டூ ஏ இன்டூ டூ என் இன்டூ இ அங்க என்ன வரும் அப்ப இங்க டூ ஏ டூ ஏ இ சரி இந்த முனையில இந்த முனையில பாக்குற அப்ப இ சமன் டூ ஏ சமன் ஐயும் சமன் என் அரவாசி ஆயிருக்கு இது ரெண்டு மடங்கா இருக்கும் அப்பதான் இது ஜமனா இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல இதுல இருக்கிற பருவம் என்ன ரெண்டு மடங்கு இல்லையா சோ வீட்டு வந்து வேற ரெண்டு மடங்கு மேல முடிஞ்சது அப்ப அதன்படி எந்த கிராம பெரும் இந்த இடத்துல ஒரே பருவம் அதுதான் ஆ உந்த இடத்துலயும் என்ன நடக்கும் இல்லை உந்த இடத்துலயும் என்ன நடக்கும் இதன்படி பாக்குற பெருமதி எப்படி இதுல மாறி இல்லையா 
இந்த இடத்திலையும் சுயாலத்தில் இன்னைக்கு அறவாசி ஆக போது கதை ரெண்டு மடங்கா இதுலயும் இது ரெண்டு மடங்கா இதுல இருக்கிற வேலையும் ரெண்டு மடங்கா இருக்கா முடியாக இதுல இருக்கிற வேலையும் ரெண்டு மடங்கா அப்ப இப்படிதான் வந்து அப்ப இதை விட மூன்றாவது படம் தெரியாது மூன்றாவது விட வேற ஏன் ரெண்டாவது வராது ரெண்டாவது இதையும் இது முறை எடுத்துட முடியுது வேற இல்லாது இவற்றை ரெண்டு மடங்கா இருக்கணும் இவருக்கு இவற்றை ரெண்டு மடங்கா இருக்கணும் மேல போவுமே 